Hi, hi, hi mga kaboomers! Welcome to my channel! Kung ito ay baguhan sa akin channel, please hit subscribe below and hit the notification bell para ma-update kayo sa akin next video. So bago ang lahat, let's start with the intro. I'm going to teach you how to stream a mobile games on your personal computer using an wow. um, OBS Studio and a Power Mirror connected to your Android mobile phone. So wow. let's start. Uh, bago ang lahat, dapat meron tayong ganitong apps. So dalawang apps bago tayo makapag live stream. So OBS Studio and a Power Mirror. So kung saan makikita yan, click natin yung Google Chrome. So, type natin yung OBS Studio, download. Free download lang po to guys. So, ito. Click natin to. And then, download now. So, once na-downloaded na siya, run the application and it looks like this icon. So, ganito siya pag once na na-run yung application niya. And then, the other one, download natin yung ePower Mirror sa Google na Chrome naman siya. Power mirror. So click natin yung a power mirror sa apowersoft.com. So download natin to. Once na downloaded na siya, run the application ulit. And then it goes like this. So once na na-install na siya. So first, connect natin yung a power mirror. sa cellphone. So, bagong lahat dapat naka-install naka yung ePower Mirror sa cellphone mo using Play Store. So, punta tayo sa Play Store. So, type natin yung ePower Mirror. Ayan, guys. So, click natin yan and install. Okay. Okay, once na na-install natin yun, open natin yung application. Allow. Allow all the time. And please, so after na na-install na yung uh, e-power sa cellphone mo, so click natin to, open natin yung e-power sa computer. So, X natin to. Ayan na guys. So, meron siyang pagpipilian para makonect. So, meron siyang USB connection and Wi-Fi connection. So, preferred natin dito is uh, Wi-Fi connection para hindi siya hassle. So, unahin natin yung sa cellphone. Kukonect natin. And then, click mirror. So, click natin itong power soft sa desktop and mirror phone to PC yan na guys so in real time yan hanapin natin yung mobile legend yan. so nakakonect na sila proceed tayo sa next step So, hayaan natin siya. Punta tayo sa OBS Studio. Open natin yung OBS Studio. And click Tools. And click Auto Configuration Wizard. So, once nandito na tayo, gawa tayo ng another folder. New folder. Add natin. So, lagyan natin ng live stream. Okay. And after that, click natin to. Add natin yung uh, video capture device. Yan, nandito na yung ano natin, uh, camera from personal computer natin. 
So, click natin dito sa baba. I-resize natin siya. Okay. And after that, add tayo na folder. And, i-coconnect natin yung from e-power mirror to this screen para nandito na yung mobile legend niya. So, add uh, window capture create new okay and hanapin natin yung e-power mirror main. So, ito yun. So, yan na siya. So, once na na-click natin to okay lang natin. So, pwede siyang i-resize. Hanggang, hanggang dyan lang siya na-resize. So, ito. Lita natin to. So, ganyan na siya. So, malaman lagyan natin ang background dito sa baba. Pwede natin lagyan ng uh, background na galing sa downloaded from Google. So, add lang natin dito. Image. Create new. Okay. Browse. So, meron ako naka-folder doon. Ano na lahat ng mga background. Sa desktop yung nalagay. Background. So, ito guys. So, lahat to sa Google ko siya nakikita. So, dito sa rise nakikita. So, type nyo na lang background. GIF. Ayan. Ayan. Lahat ng mga gumagalaw. So, next natin, pag once na na-save natin yan, hanap tayo ng border design na GIF din. So, katulad na yun. So, ayan. Doon nilalagay natin sa webcam para meron effect yung na natin yung camera. So, pag mas na na-save yan, lagay nyo sa sa folder. So, dito na siya. So, ito na mo natin yung background natin na gumagalaw. So, ito natin yan. And, okay. So, once na nasa taas siya, so, dito siya napupunta. Kaya, pag sinabing background, so, dapat nasa ilalim. So, ilain natin papunta sa ilalim. Drag lang siya pa pababa. Tapos, lagay, bago natin lagay sa ilalim. Ayan na guys. So, may effects na siya. Pwede natin ilaan pa ang pa. Ayan. So, lagay natin ang i-rename natin siya para alam natin background. So, pwede natin ilak para hindi na siya magalaw. Ito naman is ah, uh, Mobile Legend para alam natin kung ano yung i-edit natin Mobile Ayan, inap natin to Ito, camera Ayan Camera Ayan, ito i-lock natin yan Tapos, lagyan natin ng border design Border design dito sa camera natin So, add lang natin image okay browse so ito yung galing sa na-download natin at natin yan okay so ito natin ilagay resize natin sa pwede sa camera natin so yan may effects na sya so after na pwede tayo mag maglagay ng motion lagay natin yung uh, YouTube channel natin dito for subscribe and yung uh, mobile legend natin yung ID number natin dito para may mag invite so add lang natin dito uh, image uh, hanapin natin yung for subscribe ito 
ito. Itong ginamit ko dito guys is uh, green screen effect. Kasi pag green screen effect naman, uh, mawawala yung green nya para ito na lang matitira natin. Sa so, tuturuan ko kayo guys para mawala yung green. So dapat ang download nyo ay yung background nya is green. Ganyan ganyan tawag ng green screen effect. So okay natin to. Ganyan. Tagyan natin dito. So, tatanggalin natin yung green para ito na lang matitira na. So, right click, filters, plus, uh, chroma key. Uh, click natin yung chroma key. Okay. And, So, ano guys Nung wala yung green nya Ito na natira sa Yung subscribe na natira So, pwede ko siyang i-resize Para malakas mo yan And then, yung YouTube channel mo Para may promote natin So, add Add ulit natin And punta tayo sa Image Yung kung meron na kayong na-edit na for uh, promotion your YouTube channel, pwede natin ilagay. Ayan, yun sa akin guys, Martin Feliz. Ayan, okay natin to. So, resize natin. So, meron siyang, nilagay mo siya ng green screen effect para matanggal ko yung background. As well guys, yung webcam natin, kung meron kang Uh, green yung background mo, pwede, pwede nyo matanggal yung mga nakikita natin sa mga gamer na live stream yung upuan na lang na sila lang yung naka, um, nakita sa screen yun yung may, may green screen effect natatanggal yung background nya so parang na siyang live na live sa dito eh, dito nila lagay patatanggalin natin ulit ganun lang din ang process natin so right click filters Yes, natin hindi na naging nakita rin sa ilalim so plus sign and chroma key okay natin yan and close so, that's it and dito na yung youtube channel natin and then lagyan natin yung uh, id number natin sa ml so para siya may lagay so add tayo ng text dito So, add ulit. Text. Okay. So, ID number. Okay, natin yan. 3 natin ma-set up natin yung uh, OBS Studio so dapat ito ang nakalagay natin sa live natin sa Facebook so punta tayo sa Facebook natin ayan sa Facebook page ko siya ilalive, ilalagay o pwede siya sa uh, pinaka personal nyo o pwede nyo sa Facebook page so dito ko siya ilalagay click live tayo sa ating Facebook page yan, ito na guys so live now so punta mo na, lagyan natin ang title live stream uh, 
video gaming tutorial. Click natin yan itong gumamit ng tuloy-tuloy na stream key para yun na lang yung stream key nyo once na nag-live stream kayo. So once na na-click na yan So makikita natin dito sa baba yung stream key. Ito, ito, ito guys. Ito copy lang natin yan. Kapyahin. And once na nakopya natin yan, punta tayo ulit sa OBS Studio. Ikakopy natin yung stream key dito sa OBS Studio. So, click lang yung settings. And click stream. And, meron yung YouTube guys. Pwede kayong mag-live sa YouTube. Dito rin siya pinakuha. So, ang ginawa natin is mag-live tayo sa Facebook. So, click natin yung Facebook. And, right click, paste natin yung stream key na kinuha natin sa Facebook page. Okay. Nasa na okay. Apply. And then, Okay. Mas na okay na siya. Magkita natin dito. Start streaming. Okay. Start streaming. So, makikita natin dito guys. Connecting na yung live video natin. So, dito lalabas yung nagawa nating setup sa OBS Studio. Go live naglo-load din siya. Yan. Once na nag-start yung live niya, so nandun na yung sa Facebook page. Nag-start na yung live mo sa Facebook. So, that's it. So, ganyan lang kadali ang mag-live stream sa Facebook or sa YouTube. Sa YouTube naman, for another video tutorial for live streaming sa YouTube. Para makakuha ng maraming viewers so that's it once na once natapos na yung live stream nyo taposin yung live video at i-post so nagita yun sa facebook page so posted na siya yung video gaming live stream tutorial so ito yung ginawa natin kanina so ganun na yung kadali guys So, thank you for watching my video. Sana may natutunan kayo sa aking uh, tutorial kung paano mag-live stream sa Facebook. And next video, paano mag-live stream sa YouTube. And that's it for today's video tutorial. Sana may natutunan po kayo at nagustuhan nyo po ang video na ito. Sana i-like nyo po, share, and comment below kung gusto nyo pang another video tutorial. And kung ikaw hindi ka na pag-subscribe sa aking channel, please Hit subscribe below and hit the notification bell. Thank you for watching guys. See you for my next video.